你有什么权利坐在这儿？我是没权利，我是来换钥匙的。我今天走进来，是来向这间卧室和这张床告别的。我要把曾经我留在这儿的美好回忆全部带走。那你现在可以带着你的回忆离开这儿了。不错，我是该离开了。你们留在这儿的美好秘密和回忆，已经被谎言和背叛玷污了。剩下的只是金钱的欲望和性的欲望。你现在去哪儿？你别走。一样的高智商，一样的敢作敢为。好，现在我把钥匙和苏曼给你留下了。我希望你像一个男子汉，勇敢地承接下他所有的一切。别在意他说的话，你不需要对我负责任。我们俩的关系是我自愿的，是我主动的，你不需要对我有任何承诺。不过，真没想到他这么大度，我知道他也很痛苦。刚才看他用那种退让的方式来处理这件事，我反而有点不忍心了。你别生气，我只是同情他。不管怎么说，是我们欺骗了他，伤害了他。其实他要是凶一点。要是以后能采取一点报复手段，也许我心里会好过一点。不需要等到以后，他已经采取了行动。已经来不及了。
和你无关。现在你保不了我，我也救不了你。好了，别聊你的音乐了，没劲。什么？聊爱情？现在还有在网上聊爱情的吗？你到底多大了？应该是六十年代的吧。算了算了，不跟你聊了什么事啊？你骂你烦不烦？爸，今天又不是双休日，你怎么不去公司？你最近倒是很恋家呀、啊。妹妹啊，我听你妈妈说，你已经好几天没出门了。我出去干什么？去赚钱还是去花钱？去交朋友，还是虚情假意的去骗人？或者被人骗，你这样不行啊！到底什么对我有意义？爸爸，你说除了钱，我还有什么？这话应该是我说的，妹妹啊，你还有青春吗？可以重新再来，不像你的父亲啊。他的一生是一个错误，一个失败，而且他也不会再有时间挽回那个错误和失败了。不对，爸爸，您这么说不公平。除了钱，至少您还有我。啊，对，妹妹，我还有你，所以你应该振作起来，重新再来，不能这样了，啊，妹妹。我看，你还是出国吧。我也是这么想的，除了出国，我别无选择。可我就是咽不下这口气。爸爸，那个女人怎么办？她当然要为她的行为负责
。对，就凭他偷了公司的商业情报，您就可以让他离开中泰，离开江城，一分钱也不给他，让他走。恐怕没有一走了之那么简单吧？还有别的什么惩罚吗？好了，我们不说这些了。妹妹，你忘了这事儿。爸爸，我忘不了。还有，马少飞呢？他同样要为此付出代价。如果没有他，那个女人是不会走到今天这一步的。不对，爸爸，应该是如果没有那个女人，马少飞不会是今天这个样子。啊，妹妹，我不要争吵了，啊，我希望这两个人从我们江家的视线里永远消失。他们炒股的事很严重吗？爸爸，你真的要对马少飞采取什么行动？不是我要对他采取什么行动，是他咎由自取。可是马少飞炒股的钱是我借给他的。好了，不说了。我不希望听到与这两个名字有关系的任何事情。你把那个女人开掉就是了，爸爸，就到此为止吧。我是到此为止了，我不会再和马少飞过不去。我现在真后悔，把他们炒卖中泰红星股票的事告诉了你。马少飞很有可能要为此付出很大的代价。没什么，最坏的结果就是苏曼被中泰除名，然后一心一意跟着马少飞干。这其实未必不是一件好事儿。马少飞有了一个强有力的助手，苏曼有了一个正大光明的婚姻，这对你都不是坏事。别往我身上扯。我是说，你不会再受马少飞的骗了。有了这件事，苏曼不会再让他脚踏三只船。苏曼会盯紧他，看住他。我再也不愿意听到他们两个的名字。还有，你不要对你的同学做落井下石的事。我当然不会，他是我的同学呀、啊。我揭穿他，全都是为了不让你继续受骗。我又没有得到什么好处。要好处，你可以找我。不过从现在起，你不要在我的父母面前提马少飞一个字。